എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഹലോ മാഡം എപ്പോ വന്നു ഓ നിങ്ങളോ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു പേഴ്സണൽ വിസിറ്റിന് വന്നതാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല മേ ബി ഉണ്ടേ ഞാൻ ബന്ധപ്പെടാം മിസ്റ്റർ അനന്ദുനെ അല്ല ഞാനൊന്ന് കാണാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഹൈക്കമ്മീഷൻ വന്നു മീറ്റിംഗ് നടക്കാറായി I stand here before you assigned with the pleasant and privileged responsibility of welcoming Dr Rafael D Saraf the Australian High Commissioner to India and respected Mrs Helena Saraf Dr Saraf has had a meritorious and illustrious career and has made immense contributions in developing and increasing diplomatic and cultural ties with many other countries in the world It is indeed in the fittest of things that Australia has selected Dr Rafael Saraf as the High Commissioner to India because Hello Hello I'm Gayatri Yes, madam. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം ഞാനിവിടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ വന്നതാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ പോരെ എനിക്ക് വല്ലാത്തെടുക്കുണ്ട് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഹൈക്കമ്മീഷണറുടെ പ്രസംഗം തുടങ്ങാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കില്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് മൈക്ക് വിട്ട് കിട്ടാൻ എടുക്കും അത്രയും നേരം പിന്നെ ആശംസക്കാർ നാലുപേര് വേറെ ഒരരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സായിബിന് നാം എനക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടും ഞാൻ ഉടനെ ശരി ഈശ്വരനാണ് ഇന്ന് അനന്തോന് എന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചത് എല്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ വെമ്പുന്ന മനസ്സുമായി ഓടി വന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ തീരുമാനം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതണം ലോകം ഇന്നോളം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഗായത്രിയെ കുറിച്ച് ആ എനിക്കൊരാളുടെ കപട മുഖം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാട്ടാനുണ്ട് മറ്റാരുടേതുമല്ല എന്റെ തന്നെ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ മിസ് ഗായത്രി നോ മിസ്സിസ് ഗായത്രി സുദേവൻ ലോകം എന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ വിവാഹിതയും ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു സമ്പന്നമായൊരു കോവിലകത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അന്യജാതിക്കാരന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയതിന്റെ പേരിൽ കോവിലകത്തിന്റെ വാതിലുകൾ എന്റെ നേർക്ക് കൊട്ടിയടച്ചു വെറുമൊരു ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയാകേണ്ടി വന്ന ഭർത്താവ് രോഗിയായി തളർന്നു വീണപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനും വേണ്ടി പണ്ടണിഞ്ഞിരുന്ന കാൽച്ചിലങ്ങൾ വീണ്ടും എടുത്തണിഞ്ഞു നൃത്ത പരിപാടികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മാത്രമായി ആശ്രയം അതിനിടയിൽ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ വളരുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചിലവേറിയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയിരുന്നു പണം സ്വരൂപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വകാര്യ നൃത്ത പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ കാണേണ്ടി വന്നത് അമൃത ശരീരമായിരുന്നു സ്വാഭാവിക മരണമല്ല ആത്മഹത്യ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ ഗായത്രി തോറ്റില്ല എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ജീവിക്കണമായിരുന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ തയ്യാറായി നൃത്തകലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കോടീശ്വരൻ അയാൾ എന്നെ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ മിസ് ഗായത്രി ദേവിയാക്കി അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ എന്നെ പല ഉന്നതന്മാർക്കും കാഴ്ചവെച്ചു അനുസരിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി പത്ത് മുഖങ്ങളും പതിനായിരം കൈകളുമുള്ള ആ മനുഷ്യന്റെ ഞാൻ അറിയുന്ന പേര് റാംജി എന്നായിരുന്നു 
राम जी अदे अनंतो एंडे जीवन तोरण में काटने न दिलोड़े एनी क्या मनुष्य ने मुख्य मुड़िया ना पिच्ची चींदे न दा पर यो निम्न के ने सहाय के ने आऊँ मो इट डिपेंड्स राम जी आयल आ रहे हो आटे व्यक्ति बाहर आगे तुमने पेरिल और एक कैरेक्टर असेसिनेशन में निम्न लंबे एक उबागर ना मार के गया लम्बे जाने के नोर पिकिम स्टॉप इट उबागर ना मार के गया और आई समझो ना यार उड़ा कई लोग उबागर ना माई ये लम्बे होम इच्छा बड़ा नहीं है आई डोंट हैव टू डू इट सॉरी यानी रात पर चोबी चुबी निकल पद्मश्री डॉक्टर गायत्री देवी मद्यपा सहितुमात्र आशु एथ कथिया दूर <laughs> एशिपी चवटी मेरी आ मनुष्य सर्वसाधारण दुरप्रवर्तूह प्रसक्ति आ वर्च या वेपरण एंगिधर वह तैयार कूड़ी मंत्री मंत्री अमल वायन मणिकूर्ण धैर्य 
come back as soon as you can. That's why I'm going to talk to you. 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 ये चुमरी वाल कपोलिंग कादर वाल उन्हें आओ, उन्होंने यार कसाती मल्ला, 